ఆమె ఒక ఉపాధ్యాయురాలు ఉన్నత స్థానంలో ఉండి పిల్లలకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పి భావ్య భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాల్సిన ఆమె పిల్లలకు మూఢనమ్మకాలను నూరిపోస్తోంది పాఠశాలలో జరిగిన చిన్న దొంగతన విషయంలో పిల్లలకు పసుపు బియ్యమిచ్చి అందరి చేత తినిపించింది అబద్ధమాడిన వారు రక్తం కక్కుకు చచ్చిపోతారంటూ బెదిరించింది విషయం కాస్త పిల్లల నోటి నుంచి ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ ఘటన జగిత్యాల జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది జగిత్యాల జిల్లా గొల్లపల్లి మండలం రాపల్లి గ్రామంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో మొత్తం ముప్పై ఒక్క మంది విద్యార్థులు విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు వారం రోజుల క్రితం ఆ పాఠశాలలో ఆంగ్లం బోధన చేస్తున్న ఉపాధ్యాయురాలు రజిత బ్యాగ్లో నుండి రెండు వందల రూపాయలు కనిపించకుండా పోయాయి దీంతో సదరు ఉపాధ్యాయురాలు విద్యార్థులే తీసి ఉంటారని అనుమానంతో ఆరు ఏడు ఎనిమిదవ తరగతులకు చెందిన కొంతమంది విద్యార్థులకు పసుపు బియ్యం కలిపించి తినాలని చెప్పింది దొంగిలించిన డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వకపోతే మరుసటి రోజు రక్తం కక్కుకు చచ్చిపోతారని భయపెట్టింది అయితే పిల్లలు బియ్యం తినడానికి నిరాకరించిన వారిని బెదిరించి మరీ బియ్యం చేతిలో పెట్టిందని విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులకు విషయం చెప్పడంతో విషయం తెలుసుకున్న విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు పాఠశాలకు వచ్చి సదరు ఉపాధ్యాయురాలని నిలదీశారు తాను కేవలం పసుపు బియ్యం తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిదని పిల్లలకు అర్థం కావడానికే మాత్రమే చెప్పానని సదరు ఉపాధ్యాయురాలు పొంతన లేకుండా చెప్పిన సమాధానాలు మీరే వినండి లేదు సార్ అది ఎంత మాత్రం నిజం కాదు పిల్లలు ఏం కాదు సైన్స్ ప్రకారంగా పసుపు మనది యాంటీబయాటిక్ గా పనిచేస్తుంది సైన్స్ లో మూఢనమ్మకాలు అనేది ఉండద్దు ఆ మూఢనమ్మకాలు అవసరం లేదు బియ్యం కూడా బియ్యము పసుపు కలిపితే యాంటీబయాటిక్ పిల్లలని నేను పసుపు మీరు కాదు వేరే వాళ్ళని అడగట్ల ఇంక వేరే పిల్లలు పిల్లలు ఆ పిల్లలు రాలేదు ఇవాళ ఆ పిల్లలు రాలేదు విద్యాబుద్ధులు నేర్పాల్సిన అధ్యాపకులు ఇలాంటి విష బీజాలు నాటి పసిపిల్లల హృదయాలను కలిచి వేయవద్దని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు అంటున్నారు అయితే తమకు తమ టీచర్ పసుపు బియ్యం పెడితేనే తిన్నామని టీచరే తమను భయభ్రాంతులకు గురి చేసిందని పిల్లలు తెలిపారు చచ్చిపోతారు తెల్లారి వరకు అనుకుంటా నాకైతే సంబంధం లేదు అన్నా 